এবার আমরা আলোচনা করব গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে হ্যাঁ গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রধানত আমাদের কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক উপাদানের উপরেই নির্ভর করতে হয় গুপ্তযুগের প্রথম দিকে কিন্তু রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র উভয় প্রকার শাসন ব্যবস্থা কিন্তু প্রচলিত ছিল এই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহকের পদ কিন্তু বংশনগমী হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগের মতো এই যুগেও শাসন ব্যবস্থা শীর্ষে ছিলেন কিন্তু রাজা তবে রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল এর পাশাপাশি যা দেখব যে রাজা বিভিন্ন মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে কিন্তু শাসন কার্য পরিচালনা করতেন এবং রাজপদের মতো হ্যাঁ মন্ত্রী পদও কিন্তু গুপ্তযুগে বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল মনুতে হ্যাঁ মানে মনুষ্মৃতি যেটা সেখানে সাত বা আটজন সদস্য নিয়ে কিন্তু এই মন্ত্রী পরিষদের বলে উল্লেখ রয়েছে কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কথাও বলা রয়েছে এবং মহাদণ্ডনায়ক হয়তো সেনাপতি ছিলেন কিংবা পুলিশ বিভাগের কোনো একটা সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন বা অন্যদিকে মহাবলাধিকৃত তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন এর পাশাপাশি মহাশ্বপতি যিনি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান ছিলেন ভাটাশ্বপতি তিনি নিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান ছিলেন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে মহাপিলুপতি তিনি হস্তি বাহিনীর প্রধান ছিলেন হ্যাঁ এর পাশাপাশি দ্বার রক্ষী প্রসাদ রক্ষী ইত্যাদি এরাও ছিলেন তবে সামরিক বেসামরিক পদগুলোর মধ্যে কোনো স্থির বা স্থায়ী ভেদাভেদ কিন্তু ছিল না গুপ্ত সাম্রাজ্য বিভিন্ন ধরনের যে ভাগে যেগুলো বিভক্ত ছিল বলা হয় যে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় অঞ্চলগুলিকে কখনো দেশ কখনো ভুক্তি কখনো রাষ্ট্র বলা হতো আবার এগুলো বিভিন্ন জেলায় প্রদেশ হতো বিষয়ে বিভক্ত ছিল তা এরকম কতকগুলো দেশ হিসাবে যেমন সৌরাষ্ট্র ইত্যাদি নামে উল্লেখ পাওয়া যায় হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ভুক্তিগুলি সবাই সবই গঙ্গা উপত্যকা অবস্থায় ছিল এদের মধ্যে পুনর্বর্ধন ভুক্তি তীর ভুক্তি নগর ভুক্তি এগুলো আমরা জান উল্লেখযোগ্য প্রদেশ বা বিষয়গুলির মধ্যে আবার গুজরাটের লাট বিষয় তারপর জব্বলপুরে ত্রিপুরী বিষয় ইত্যাদিগুলো আমরা পাই যাই হোক তাহলে এই প্রদেশ এই ভাগগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে এর পাশাপাশি যেটা আমরা বলি যে গুপ্তযুগে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল হ্যাঁ প্রতিটি বিষয়ে বেসরকারি পরিষদ ছিল তারপর ধরো তোমার বিভিন্ন ধরনের যে প্রাদেশিক শাসন সেটাও ছিল হ্যাঁ প্রাদেশিক শাসন তো আমরা আগেই বলেছি প্রদেশ বিষয়গুলোকে মধ্যে বিভিন্ন ভাগ ছিল গ্রাম প্রধানের কথা আমরা বলেছি গ্রামে সর্ব যে নিচু স্তরে সেটা কিন্তু গ্রাম ছিল রাজস্ব বলতে গেলে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান উৎস কিন্তু ভূমি ছিল মানে এবং সেখান থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো এবং তা ফসলের এক এর ছয় থেকে এক এর চার এরকম ছিল বিভিন্ন কর ছিল হ্যাঁ যেমন ভাগ ভোগ মল্লকর যেমন আদায় করা হতো এছাড়াও লবণ খনি বাজার ইত্যাদি থেকেও কর আদায় করা হতো এরপরে আমরা চলে যাব যে গুপ্তযুগের বিভিন্ন যে অন্যান্য দিক যেমন সাহিত্য বিজ্ঞান সংস্কৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ সাহিত্যের কথা বলতে গেলে আমরা আগেই সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে যে বিষয়গুলোর কথা বলেছি সাহিত্যগুলো সেগুলোর কথাই আমাদের আবার বলতে হবে সংস্কৃত ভাষা পুনরুত্থানের যুগ বলা হয় এই যুগে হুম হুম তারপর ধরো এই যুগে ওই যেগুলো যেগুলো আমরা আগেই বলেছি যে মৃচ্ছকটিক তারপর ধরো দশ কুমার চরিত হ্যাঁ পঞ্চতন্ত্র শব্দকোষ কিরাতার্জু নিয়ম কালিদাসের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞান শকুন্তলম বা কুমার সম্ভবন হ্যাঁ বা শব্দকোষ এগুলোই কিন্তু এই যুগে রচিত হয় এই সাহিত্যগুলি এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ধনন্দরি বাঘভট্টের নাম জানি শৈল্য চিকিৎসা সুশ্রুতর নাম জানি হ্যাঁ তারা কিন্তু ছিলেন এই যুগেরই মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যুগ খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমরা ওই যেমন বলি যে আর্যভট্টের কথা জানি তিনি সূর্য সিদ্ধান্তর পাশাপাশি যে পৃথিবী সূর্য চারদিকে আবর্তিত হয় সেটা তিনি আবিষ্কার করেন আর্নিক গতি বার্ষিক গতির কথা বলেন সূর্য গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন তিনশো দিন যে বছরে হয় এটা তিনিই করেন এছাড়া আরেকজন যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন বরাহ মিহির হ্যাঁ তারপর ব্রহ্মগুপ্ত যাকে আমরা ভারতের কি বলি ভারতের নিউটন বলি হ্যাঁ তিনিও ইঙ্গিত দেন যে যে কোনো বস্তুসমূহ কিন্তু অভিকর্ষের টানেই মাটিতে পড়ে এই মোটামুটি সাহিত্য বিজ্ঞান ধর্মের কথা বলতে গেলে যে এটাকে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ বলা হয় এবং হিন্দু ধর্মকে পুনর এবং নতুন ধর্মের একটা সমন্বয়ও বলা যেতে পারে 
রাজারা কিন্তু হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তারা কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম বা জৈন বা কি বিভিন্ন যে অন্যান্য ধর্ম তাদের প্রতি কিন্তু সহনশীল ছিলেন এই যুগে হচ্ছে বিভিন্ন যে বৈদিক দেবতা যেমন ইন্দ্র বরুণ তারা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন তাদের জায়গায় শিব বিষ্ণু কার্তিক কালী লক্ষ্মী এরা কিন্তু নতুন করে এদের উপাসনা শুরু হয় যাই হোক বিভিন্ন ধরনের যে স্থাপত্য ভাস্কর্যের কথা বলতে গেলে যেটা বলতে হবে যে ইট ও পাথর দিয়ে প্রথম মন্দির নির্মাণ এখানে এই সময় শুরু হয়েছিল বিভিন্ন মন্দিরগুলোর মধ্যে সাঁচির মন্দির দেওগড়ে দশাবতার মন্দির কেটেশ্বরের মন্দির ইত্যাদিগুলো উল্লেখযোগ্য হ্যাঁ বাণিজ্য কথা বলতে গেলে যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য হয় যেমন কম্ব জবদ্বীপ মালয় সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এই বাণিজ্য গড়ে ওঠে এইভাবে সব মিলিয়ে কিন্তু গুপ্তযুগের একটি উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত করা যায় তবে গুপ্তযুগের সুবর্ণ যুগ বলা যায় কি না সেটা নিয়ে কিন্তু একটু বিতর্ক আছে কারণ তথাকথিতভাবে সুবর্ণ যুগ বলে কিছু হয় না কারণ সুবর্ণ যুগ মানে বলতে পারি মানে বললে যদি একবার নিখুঁতভাবে বলা যায় তাহলে যে কোনো মানুষের কিন্তু কোনো খারাপ অবস্থা ছিল না কিন্তু এক্ষেত্রেও গুপ্তযুগের ক্ষেত্রে সেটা সাহিত্য বা সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বলা হলেও সেটা কিন্তু সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু বলা যাবে না সামাজিকগত ক্ষেত্রেও একটা ভেদাভেদ ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু গরিবে দুরবস্থার কথা আমরা জানতে পারি সুতরাং সেই বিতর্ক রয়েছে একটা আর একটা অগ্রহার ব্যবস্থার কথা এখানে আমরা আমি বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে এটাকে এটা একটা ভূমিদান ব্যবস্থা আমরা জানি যে সাতবাহন বংশের আমলে কিন্তু প্রথম ভূমিদান প্রথা চালু হয়েছিল হ্যাঁ কিন্তু সেই বিষয়টা অনেক বেশি জনপ্রিয় বা প্রসার লাভ ঘটেছিল গুপ্তযুগে এবং সেই গুপ্তযুগেরই সেই ব্যবস্থাটার নাম ছিল অগ্রহার ব্যবস্থা হুম এবং এই অগ্রহার ব্যবস্থাটা হচ্ছে ওই বিভিন্ন ব্রাহ্মণ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জমি দান করা হতো এবং যে জমি দান করা হতো সেই জমি কিন্তু মালিকানা পুরো তাদের হাতেই চলে যেত স্বাভাবিকভাবে এটা কিন্তু পরবর্তীকালে হুম এটা হচ্ছে সামন্ততন্ত্র বিকাশে কিন্তু সহায়ক হয়েছিল এছাড়া গুপ্তযুগের সম্বন্ধে আর কিছু বিবিধ তথ্য হিসাবে বলতে গেলে যে বলা যায় যে এই বংশের একজন শাসক ছিলেন তার নাম ছিল নরসিংহগুপ্ত তার টাইটেল ছিল বালাদিত্য তা হচ্ছে তিনি মিহিরকুলকে পরাজিত করেছেন যে মিহিরকুলকে ইন্ডিয়ান এটিলা বলা হয় এবং তারপর বানুগুপ্ত তিনি তোরমানকে পরাজিত করেছিলেন আর এই বংশের যে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে সরকারি ভাষা সেটা সংস্কৃত ছিল মোটামুটি এইগুলো মনে রাখার চেষ্টা করা